the solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد شبر يدو الشك سوطا بيستيبي بانغلائر يا جونيم أبنا راجع رامد الشهد الشهر كورتشن شروع تي أبنا در شكل كجانات شي شو شاقو تو شبر يدو الشك بايو بنيرا أبنا جانين আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবন ঘনিষ্ঠ একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করে আসছি আর বিষয়টি হচ্ছে একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় বর্জনীয় ইতিমধ্যে আমরা আদর্শ মুসলিমের করণীয় বর্জনীয়ের প্রথম যেই অধ্যায়টি রয়েছে সেই অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি সেটি হচ্ছে আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার রব প্রতিপালক মহান আল্লাহ রবুল আলমের সাথে তার সম্পর্ক কি হবে কোন ধরনের সম্পর্ক তৈরি হবে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি সর্বন্ত করণে সে এই দৃঢ়পত্য এবং বিশ্বাস পোষণ করবে যে আল ইমান বিল কদা ওয়াল কদর কাদা এবং কদর তকদিরের প্রতি ইমান ইমানের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ রোখণ তাই এই রোখণকে যদি কোনো ব্যক্তি অস্বীকার করে সে ব্যক্তি সত্যিকার ইমানদারই হতে পারবে না আদর্শ মুসলিম হওয়া তো দূরের কথা এই পয়েন্ট আমরা এখানে আলোচনা করব না যেহেতু আমরা আদর্শ মুসলিমের পরিচয় দিতে চাচ্ছি তাই এখানে যে পয়েন্টটি সুপ্রিয় দর্শক আমরা আলোচনা করেছি সেটি হচ্ছে এই তাকদিরের প্রতি তার ইমান তো অবশ্যই থাকবে আল্লাহ রাবুল আলমের নির্ধারণীকে অবশ্যই ইমানদার ব্যক্তি মেনে নেবে কিন্তু মেনে নেওয়ার পদ্ধতি কি হবে সেটি হচ্ছে সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ রাবুল আলমের ফয়সালাকে মেনে নেবে আর এই সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ রাবুল আলমের এই ফয়সালাকে মেনে নেওয়ার জন্য আমরা কয়েকটি পয়েন্ট আলোচনা করেছি তমধ্যে চতুর্থ যে পয়েন্টটি আমি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কথা এবং কাজের মাধ্যমে কখনো আল্লাহ রাবুল আলমের প্রতি সে অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে না কাউকে গিয়ে এ কথা বলবে না যে আমার উপর একটা বলা মুসিবত হয়ে গিয়েছে তাহলে অসন্তুষ্টির একটা বহিঃপ্রকাশ ঘটালো যে শুনেছেন গতকাল আমার উপর এক বিশাল মুসিবত নেমে এসেছে এখানেও কথা এবং কাজের মত আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রতি কোন অবস্থায় অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করবে না কেন করবে না কারণ ইমানদার ব্যক্তি জানে রসুল্লাহ সাল্লাম সুনান থিরমিজির হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন ইমানদার ব্যক্তিটি নিশ্চিত জানে যে কোন বিষয়ে কোনো বালা মুসিবত যদি তাকে আক্রমণ করার থাকে সেই বালা মুসিবত কোন অবস্থায় তার কাছ থেকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না ইমানদার ব্যক্তি এটি জানা আছে তাই তার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে ফয়সলা রয়েছে সেই ফয়সলা তাকে অবশ্যই পাবে সেই ফয়সলা সে অবশ্যই মুখোমুখি হতে হবে এই বিশ্বাসটুকু ইমানদার ব্যক্তির অবশ্যই রয়েছে সেক্ষেত্রে ইমানদার ব্যক্তি কথা এবং কাজের মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রতি সে অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে না চেষ্টা করবে কোনো অবস্থাতেই না যাতে করে আল্লাহ সুবাহ তাহলে বুঝতে পারেন যে আমার এই বান্দা তাকে যে মুসিবত দিয়েছি তাকে যেই বিপদ দিয়েছি এই বিপদে সে সত্যিকার পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে তা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে আল্লাহ রবুল আলমিন সেটাই আমাদেরকে বলেছেন পরীক্ষা করা হবে না ইমানদার ব্যক্তি এখানে তার বিশ্বাসকে মজবুত ধীর করবে 
তারা এই প্রত্যয় অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয় হবে যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যে ফয়সালা করেছেন এতে আমার জন্য কোন কল্যাণ নিহিত আছে হয়তো আমি জানি না সে কল্যাণ সেটি পার্থিব কল্যাণও হতে পারে অথবা আখেরাতের পরকালে যে কল্যাণ আছে সে কল্যাণও হতে পারে এ দুইয়ের মধ্যে যে কোনো একটি কল্যাণ হতে পারে তাই আল্লাহ সুবাহ তালা আমার জন্য যে কল্যাণ নির্ধারণ করেছেন সেটি আমি লাভ করব সেখানে অসন্তুষ্টি প্রকাশের কোনো অবকাশ তার জন্য নেই সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা এটি ইমানদার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে যেই কাবা এবং কদর যেই ফয়সালা রয়েছে তাকদির রয়েছে সে তাকদিরকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়ার জন্য তাকে চেষ্টা করতে হবে ইমানদার ব্যক্তি কোনো বালা মুসিবতে যখন পড়বে তখন আল্লাহ রবুল আলমিন নির্ধারণীকে বা তাকদিরকে দোষারোপ করবে না সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা আমরা জানি যখন কোন তাকদিরের বিষয়ে মানুষের সামনে আসে নির্ধারণী এসে যায় মোকাদ্দার বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে যায় তখন সেই ব্যক্তি তাকদিরকে নিজের একটা বালা মুসিবত হিসেবে তাকদিরের এই বিষয়টাকে মুসিবত হিসেবে দলিল পেশ করার কোনো অবকাশ নেই তাহলে সে সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ রবুল আলমিন এই ফাইসালাকে মেনে নিল না মুসিবত হিসেবে দেখানোর কোনো সুযোগ নেই তাকদিরকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার কোনো সুযোগ নেই যে এটা আমার দুর্ভাগ্যের বিষয়ে যে আমার এমনটি হয়ে গেল তাহলে ইমানদার ব্যক্তি সেখানে কিভাবে মেনে নেবে সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ রবুল আলমিনের ফয়সালা এবং তাকদিরকে মেনে নেবে কিভাবে এটাকে রসুল্লাহ সাল্লাম খুব সুন্দরভাবে আমাদেকে জানিয়ে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন বরং তুমি বলবে কদ্দার আল্লাহ আফাল তারপর তুমি বলো কল কদ্দার আল্লাহ এটি আল্লাহ তালা তাকদির নির্ধারণ করেছেন আমার জন্য আল্লাহ রবুল আলমের পক্ষ থেকে এটাই আমার জন্য নির্ধারণী কদ্দার আল্লাহ এবং আল্লাহ তারা যেটা ইচ্ছা করে সেটাই হয় যেহেতু আল্লাহ তোমাদের কোনো ইচ্ছা নেই যেটি আল্লাহ রবুল আলমিন ইচ্ছা করেন যেটি আল্লাহ রবুল আলমিন চান সেটাই হয়ে থাকে তাই এটা বলে এভাবেই মেনে নেবে কদ্দার আল্লাহ কিন্তু সেটাকে বালা মুসিবত হিসেবে দলিল পেশ করার জন্য তাকদিরকে মুসিবতের দলিল পেশ করার জন্য যদি চেষ্টা করা হয় তাকে তাহলে ইমানদার ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্ধারণীকে বা এই তাকদিরকে মেনে নিল না বা মেনে নিতে পারেনি সুপ্রিয় দর্শক সত্যিকার একজন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী হবে সর্বাবস্থায় আল্লাহমুখী হবে আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রতি নিজেকে সর্বাবস্থায় রুজু করবে এটি আদর্শ মুসলিম ব্যক্তির একটি অন্যতম গুণ অন্যতম কাজ যে সব অবস্থায় সে আল্লাহ রবুল আলমের প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী হবে যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো বিপদ আপদে যে কোনো সমস্যা সংকটে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছেই আল্লাহ রবুল আলমের দিকেই ফিরে আসবে সেখানে ফিরে যাওয়ার গন্তব্য তার আর নেই এখানেই আমাদের ভুল হয়ে যায় কোনো বিপদ আপদ কোনো পরিস্থিতি কোনো সমস্যা যখন আমাদের সামনে এসে যায় তখন আমরা আমাদের মূল গন্তব্যের দিকে না গিয়ে যে মহিয়ান আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে ধর্না দেওয়ার কথা ছিল যে আমি ধর্না দেবো আমার আল্লাহর কাছে যেহেতু সুম্মা ইলাইহি ইউর যাউন আমার প্রত্যাবর্তন তো শুধু তার কাছেই হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছেই তো আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে তাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আমাকে ফিরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে কিন্তু সেই চেষ্টা না করে দেখা যায় আমরা আমাদের গন্তব্য তৈরি করিনি বিভিন্নভাবে কেউ কোনো দরবারের দিকে কেউ কোনো মাজারের দিকে কেউ খাজার দিকে কেউ এভাবে কেউ সেভাবে কেউ বড় হুজুরের দিকে কেউ মুরুব্বীর দিকে ইত্যাদি হাজার রকম ব্যক্তি গোষ্ঠী দরবার ইত্যাদি আবিষ্কার করে আমরা দেখা যায় যে আমাদের গন্তব্য অন্যদিকে নিয়ে যাই ইমানদার ব্যক্তি বা সত্যিকার মুসলিম ব্যক্তি মূলত তার গন্তব্য হবে একটাই ইন্নাহু আউয়াবুনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সত্যিকার ভাবে প্রত্যাবর্তনকারী হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে অন্য কারো কাছে নয় তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে যদি প্রত্যাবর্তন করতে হয় ফিরে আসতে হয় তাহলে তাকে একটু নির্মুক্ত বিষয়গুলো তাকে ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে এক নম্বর যে পয়েন্টটি উপলব্ধি করবে সেটি হচ্ছে এই অমনোযোগিতা অসচনতা গাফিল অবস্থায় সব সময় থাকবে না আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি গাফিল হতে পারে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গাফিলদের পছন্দ করেন না সলাত আদায় করবে আল্লাহর 
जिकिर के बस्तवान करार जुन्नो आम मनोजुगी होते बार बना आज जो दी आम मनोजुगी है ताहोले तार सलात अल्लाह रब्बुल अमीन का से ग्रहण जुगा बना एवं तारे सलात अल्लाह तारा शुद्ध ग्रहण जुगो कर बना जत तानोए ग्रहण जुगो हो बना जत तानोए बोलों फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लादीन हुम अन सलाती हिम साहून अल्लाह रब्बुल अमीन कुरान मुद्दे बोल दिए चेन बोलों वही मुसल्लीज जुन्न धंक्षो जरा सलात र मुद्दे गाफिल अमोन जुग अमोन जुग हवा शुजुग नहीं ताय आदोष शुभस्तिं बिक्ती अल्लाह � कारण हम बंदा जो अमनोजोगी गाफिल था तक शयतान बंदा के अल्लाह रबुल आलमी अनुगत्य बेर नहीं आल्ला रबुल आलमी अबाधता नहीं जाए अबाधत अल्लाहर बंदा एम भाव अबाधत चलते ही थे चलते ही थे शेष पर्त आल्ला रबुल आलमी का फिर आसा बंदार जो कठिन हो जाए बंदा आल्ला रबुल आलमी का फिर आसते पर यह अवस्था मैं सब समय से अमनोजोगी थे को कारण आल्ला रबुल आलमी प्रति जर अमनोजोगी एस ग साथे साथे फिर आशा जुनून चेष्टा करूँगी। शुभ प्रिय दर्शक, समय होले बिरुतीर, बिरुती तो जाती ही, आमदे साथे ही था कुन एक टू पोरे यश चे इंशाल्लाह होता आला। अपनों कल्याणेर शिक्षणी। अशन तो भी तिविते शांति संधान चाहे। अपनों मानवता जन्नो बाता नहीं। शांतिर जन्ने, शफलतार जन्ने, अल्लाह रब्बुल अलामीन। मानवता रूपरेखा सान कर लें, मानव मुक्ति प्राता नबी प्रेरण कर लें। कोई जन होले इस्लाम शर्बता एकीये शेचे। इस्लाम प्रकृत अर्थे शांति कायम करात जन्ने, शांति समाज गठने नित्तिशन दिया चितिशन दिया। जानू शांति जन्नो इस्लामीर अबोधा, शोमाजे शांति प्रतिष्ठाए इस्लाम काल रात। शाले आठ टाइप आप पुनः शाम प्रचार शौकाल शाम टाइप बांग्लादेशे पीस्टीवी बंग है तो शकले चाय महान अल्लाह प्रेम और पवित्र जीवन और जन करते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की भावता शाम की भावता शाम एक मत्रो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्हें शरण एवं उन्हें करोने के मध्य में अम्रा मोहन अल्लाह के प्रेम उपवित्र जीवन पे थे पर जीवन के शकल क्षेत्रे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नते उद्भाषितो बहुत उपदोते जानते ताई देखून हिस्ट्री भी बांग्लार नियमितो अनुष्ठान दर्शु सुन्ना समग्र जीवन के सफल और सुंदर करार जन्नो प्रयोजन सुन्नतेर बास्तोबायों देखून दर्शे सुन्ना आज रात छाड़े आठ टाइप आप पुनः शाम प्रचार शौकाल छाड़े टाइप बांग्लादेशे पीस्टीवी बांग्लाए दीधा दंडो मूल्यबोधेर अभाव प्रकृतो विश्वशेर अभाव और शौचेतुन जीवन जापून धर्मों के भूल भावे तुले � धर्मियों ग्रंथेर पुरी बात तोन एवं संस्कृत करों जाता तो 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 पेते शकल क्षेत्रे अमी शंग्राम करती शुद्ध प्रकाश करते कारण इटा तेरा अपना रोजिकार आर आमाद दायित्व शुद्ध टपल देखूं शुद्ध उन मोजन प्रति शुक्रवार थे के बुधवार रात नौ आए आप पुनः शाम प्रचार शकल छाने सात आए बांग्लादेशे शुभ्रियो दर्शक, बिरुद्धी थे कि फिर एलाम, आम्रा बिरुद्धी आगे आलोचना शुरू कर चिलाम जी विषय टी शिटी होलो, जे एक्चुअल छुट्टी कार बुस्ती व्यक्ति, सब समय अमनोजोगी गाफिल थक बिना, सब समय जो दे अमनोजोगी एवं गाफिल थके, ताले शैतान ताके, छुट्टी कार जे पोत रोए चे शेपोत्ते के 
ফিরে আসার যে পথ আছে সেই পথ তার জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে তার সামনে সেই দরজা বন্ধ হয়ে যাবে সে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না এরপর আমরা আরেকটি পয়েন্টে আলোচনা করব যখন একজন আল্লাহর বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছেই প্রত্যাবর্তন করার জন্য সব সময় প্রত্যাবর্তন করার জন্য চেষ্টা করবে আল্লাহর বান্দা ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করে তার অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করবে না আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে সে সম্পৃক্ত করবে না সুপ্রিয় দর্শক ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি নিজের অন্তরকে যদি সম্পৃক্ত করে সংযুক্ত করে তখনই ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমিনের নির্দেশে কোনো কারণে যদি ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমিন নির্দেশকে লঙ্ঘন করে সাথে সাথেই আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রতি তার প্রত্যাবর্তন হয়ে যায় ফিরে আসে কারণ সে জানে যে আমি তো আল্লাহ রাবুল আলমিন নির্দেশকে লঙ্ঘন করে ফেলেছি আমি তো আমার মনিবের অবাধ্য হয়ে গিয়েছি যে অবাধ্য হবার আমার কোনো সুযোগ ছিল না যে অবাধ্য হওয়া আমার জন্য উচিত ছিল না তাই সেই ব্যক্তি আবার দ্রুত আল্লাহ সুবাহ তারার দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে পারে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পয়েন্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করবে না মানুষের অন্তর আল্লাহ রাবুল আলমিন সাথে যখন সম্পৃক্ত হয় সব সময় আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে তখন কোনো কারণে যদি বান্দা গাফিল হয়ে যায় অমনোযোগী হয়ে যায় কোনো কারণে যদি বান্দা অসচেতন হয়ে যায় ওই আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে অন্তরকে সম্পৃক্ত রাখার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যখন আল্লাহ রাবুল আলমিনের স্মরণ তারে সে যায় সে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে আর দেরি করে না তখনই ফিরে আসে এটাকে আল্লাহ সুবান তারা অন্য একটি আয়তের মধ্যে সুরান নিসার মধ্যে বলেছেন তাই তারা একেবারে দ্রুত কাছাকাছি সময়ে নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে তারা তবা করে ফিরে আসে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ তালার কাছে প্রত্যাবর্তন করে ফিরে আসে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে এই খারিব অত্যন্ত নিকটবর্তী সময়ে কিভাবে ফিরে আসতে পারে এই ফিরে আসার জন্য একটি পথ সেটি হচ্ছে নিজের অন্তরকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে সম্পৃক্ত করে দিতে হবে এই কারণে আমরা দেখি রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে একটি দোয়া শিখিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে একটি দোয়া শিখিয়েছেন এবনি হেবান রহমতুল্লাহ তার সহিত ইহাদিসটি বর্ণনা করেছেন যে এক চোখের পলক পরিমাণ সময় আমাকে আমার নিজের দিকে ন্যস্ত করে দিও না তোমার সাথে সম্পৃক্ত রাখো বান্দা এটি আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে দোয়া করবে কারণ বান্দাকে যদি আল্লাহ রাবুল আলমিন সামান্য সময়ের জন্য বান্দার দিকে ন্যস্ত করে দেয় বান্দার নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় তাহলে বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্ক থেকে মাহরুম হয়ে যাবে বঞ্চিত হয়ে যাবে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না ফিরে আসতে পারবে না ফিরে আসা কঠিন হয়ে যাবে এটাই পাপাচারী পাপিষ্ঠ অপরাধী যারা আছে তাদের অবস্থান তারা যখনই অপরাধ করে আল্লাহ রাবুল আলমিন থেকে তারা দূরে সরে যায় অপরাধ করতে করতে আল্লাহর বান্দাগুলো অপরাধের মাধ্যমে আল্লাহ তালা থেকে দূরে সরতে থাকে দূরে সরতে থাকে এক পর্যায়ে এমন দূরে সরে যায় যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে তারা আর প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ থাকে না কঠিন হয়ে যায় যদি আল্লাহ সুবাহ তারা মেহরবানি করে তাদেরকে আবার প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ দেন তহবা করে যখন ফিরে আসে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই বান্দার প্রতি আবার সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং বান্দাকে তার সমস্ত গুণা আল্লাহ সুবাহ তালা মেহরবানি করে ক্ষমা করে দেন তাই আমরা এখানে খুব গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে একটি বিষয় সেটি হচ্ছে এই যে বান্দার অন্তর আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে সম্পৃক্ত হবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের বাইরে যাবে না শয়তান চেষ্টা করে যাতে করে আল্লাহর দিকে বান্দা ফিরে আসতে না পারে আল্লাহ রাবুল আলমের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে না পারে শয়তান এভাবে সেভাবে বান্দাকে অমনোযোগী করার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে সম্পৃক্ত না করে আল্লাহ থেকে দূরে সরানোর জন্য শয়তান চেষ্টা করে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনি করিমের সুরা আল আরাফের দুইশো এক নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন সুর আল আরাফের দুইশো এক নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া লাভ করেছে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে ভয় করেছে যারা তাকওয়া লাভ করেছে ইজামাস তাহুম তো ইফুমিনার শেতান 
যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কিছু তাকে আক্রমণ করে কোনো কিছু তাকে পেয়ে বসে শয়তানের পক্ষ থেকে যেন কোনো আঘাত যখন তাকে কোনো থাবা যখন তাকে দেওয়া হয়ে থাকে অমনোযোগী করার জন্য আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছুত করার জন্য আল্লাহর সাথে আল্লাহর বান্দার যে সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্ককে কাট বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য যখন শয়তানের পক্ষ থেকে চেষ্টাটুকু করা হয় তাকে তখন খেরু তাকুয়ার কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিনের ভয়ে তাদের অন্তরে থাকার কারণে তারা সাথে সাথেই স্মরণ করে যেটা আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য শয়তান একটি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের খেরু তারা স্মরণ করতে পারে তারা অমনোযোগী হয় না গাফেল হয় না বরং স্মরণ করে তখন তারা দেখতে পায় উপলব্ধি করতে পারে তারা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে যে না এটা আমাদের প্রতি শয়তানের একটা আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই না সুতরাং এখান থেকে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে এটি আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকার কারণে যদি এই সম্পর্ক দূরবর্তী সম্পর্ক হয়ে যেত অথবা এই সম্পর্ক যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত তাহলে সে ব্যক্তি ওই তাজা খেরু তার এই স্মরণটুকু তাৎক্ষণিকভাবে আর আসতো না আস্তে আস্তে করে স্মরণ ছুটে যেত আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন তার জন্য কঠিন হয়ে যেত সুপ্রিয় দর্শক আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রত্যাবর্তন করার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে সেটি হচ্ছে এই একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি সে ইস্তেফার ক্ষমা প্রার্থনা তৌবা এবং আল্লাহর প্রতি ফিরে আসার জন্য দ্রুত চেষ্টা করবে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হবে ডিলে করবে না আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত নেবে না যে আগামীকাল তবা করব আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত নেবে না যে আগামী বছর ইনশা আল্লাহ তালা রোজা রাখব যে এই বছর একটু ব্যস্ততা আছে পরীক্ষার সমস্যা আছে এবং এ বছরে কিছু কঠিন কঠিন কাজ আছে এই জন্য এবছর সিয়াম পালন করবো না আগামী বছর থেকে ইনশাল্লাহ সিয়াম পালন করবো আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত করবে না যে আমার উপর হজ বরজ হয়ে গিয়েছে কিন্তু সন্তানদেরকে বিয়ে দিতে হবে তারপরে জমি জমার ফয়সলা করতে হবে তারপরে কোর্টে কিছু কাজ আছে সেগুলো করতে হবে অমুকের বিরুদ্ধে মামলা আছে সে মামলার ফয়সলা করতে হবে তারপরে হয়ে যাব আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি এই ধরনের চিন্তা করবেন না বরং সে দ্রুত আল্লাহ রাবুল আলমের তবা করবেন ইস্তেফার করবে আল্লাহর কাছে ফিরে আসবে তার এই সিদ্ধান্তের মধ্যে সে ডিলে করবে না কারণ ডিলে করলে কোনো সুযোগ নেই তার জন্য বরং তার জন্য ক্ষতি রয়েছে এটাই আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ শিক্ষা দিয়েছে অপরাধ অন্যায় যখন হয়ে যাবে তখন সেখানে ডিলে করার সুযোগ নেই যে না আজকে আর তবা করলাম না ইনশাল্লাহ তালা আগামীকাল তবা করব এমন কি আমাদের সমাজের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা মনে করে যে না এখন তো আলহামদুলিল্লাহ বয়স টয়স কম আছে ইনশাল্লাহ এখন কিছু গুণাটুনা করে নেই ইনশাআল্লাহ তালা বৃদ্ধ যখন হব বয়স যখন ইনশাল্লাহ বেড়ে যাবে বার্ধক্যে যখন উপনীত হব তখন আল্লাহ তালার কাছে তবা ইস্তেফার করে একবারে ঠিকঠাক মতো আল্লাহর খালেস বন্ধা হিসেবে খাঁটি বন্ধা হিসেবে হয়ে যাব কে আপনাকে এটি বলেছেন কে আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছে যে আপনি বৃদ্ধ হবেন এরপরে খাঁটি বন্ধা হবেন শয়তান আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছে আর শয়তানের এই নিশ্চয়তা হচ্ছে এই যখন আপনাকে আল্লাহ রবুল আলম থেকে বিচ্ছিত করে দেবে আল্লাহর সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্ক থেকে আপনাকে যখন দূরে সরিয়ে দেবে শয়তান দূরে সরে দেওয়ার পরে যখন আপনি আল্লাহর কথা বলে যাবেন আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনকে বলে যাবেন তখন শয়তান আসতে করে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে শয়তানের টার্গেট পরিপূর্ণ হয়ে গেছে শয়তান আর আপনার সাথে থাকবে না অথচ আপনি আল্লাহ তারার কথা বলে গিয়েছেন বাধ্যকে উপনীত হয়ে গিয়েছেন আল্লাহকে চিনতে পারেননি শক্তি হারিয়ে গেছে আল্লাহ রবুল আলমিন ইবাদত করতে পারেননি দুর্বল হয়ে গেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আনুগত্য করতে পারেননি আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে ফিরে আসতে পারেননি শেষ এটি আদর্শ মুসলিম ব্যক্তির কাজ নয় আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রবুল আলমের কাছে তবা এবং ইস্তেফার করবে ফিরে আসবে সেই ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিবে কোরআনি করিমের সুরাত তাহরিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর কাছে ফিরে আসার জন্য তৌবা করার জন্য সুরাত তাহরিমের আট নম্বর আতের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমের সাদ করেন খাটি ভাবে ফিরে আসো ফিরে আসার মধ্যে কোন ধরনের সংসদ সন্দেহ নেই ফিরে আসার মধ্যে 
কোন ধরনের ত্রুটি বিচ্ছুতি নেই পরিপূর্ণ রূপে ফিরে আসো খালেস তবা করো যেটাকে আল্লাহ সুবাহ তারা তবাতুন নাসুহ বলেছেন তবাতুন নাসুহ করো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে যদি আমরা সত্যিকার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তবাতুন নাসুহ করতে পারি তাহলে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে ফিরে আসব এবং সেটাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে বান্দা চান এই তবা করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এভাবে ফিরে আসার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এই জন্য একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সেভাবেই ফিরে আসবে এটাই হচ্ছে মূলত একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তির কাছে অন্যতম একটি করণীয় বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে ফিরে আসার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আজকে আর সময় আমাদের হাতে নেই ইনশাআল্লাহ তালা আগামী পর্বে এই বিষয় নিয়ে আরও কিছু কথা বলবো আপনাদেরকে আগামী পর্বে পাবো এই প্রত্যাশা রেখে আজকের আলোচনা শেষ করছি হাজা ওসল্লাহ নবীনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলিহি ওয়াসাবিহি ওসাল্লাম ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাখাতু আপনার সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আল কোরআন করিম হেদায়তের মূল সম্ভার আল কোরআন করিম থেকে হেদায়ত নিতে চাইলে আপনি অবশ্যই হেদায়ত পাবেন যদি আল কোরআন থেকে যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনি বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তারও সাধারণ উদাহরণ কাল রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস